好，再来看到是在美中之间，现在是在考哪一档呢？原因是因为科技战之后，现在可能会变成到智能车站。好，带你来看到的是呢，在目前，呃，雷蒙多他们的商务部长直接讲了，他们的讲法就是，现在为什么我们没有办法让大陆的智能车进到我们美国来？你有想过吗？智能车里面都有装晶片，对不对？好，你有没有想过，如果说所有在台呃美国本土他们进来之后，然后所有的车子在美国的道路上都让中方可以同时让他们熄火，因为里面有晶片有软件呐、啊，所以他就担心了。你看我们进多少量就有多少量，可能会对我们造成国安上面的影响。这一切是国安疑虑，好，又变成国安疑虑了。你可能问车子、欸，哎，会国安疑虑吗？嗯。是国安疑虑，包括了拜登，他都直接讲了，说现在要采取的是前所未有的行动，要加以应对。其实讲那么多，纽时就直接讲了啦，就是要阻止你的电动车进入美国市场啦。哎，开始有那种华为的那个既视感很重啊。华为当时呢，在全球的战市占率上面，就是因为站上了龙头，马上就被处理了。现在谁站上了龙头？比亚迪呀、啊。好，所以呢，现在是不是也要开始来处理这一些？智能车了呢？雷蒙多直接的说了，说呢，他们要在广受欢迎之前先采取行动。当然，大陆这边的说法就是中国坚决反对任何问题，你都要把它变成了笼统化、经贸问题、武器化，什么事情都跟国家安全有关，车子也跟国家安全有关，这真的是让大家很匪夷所思的一件事情。可是呢，不管怎么样。目前不只是美国政府这样讲，美国国会议员也这样说哦。他们甚至还要提加征关税到一百二十五，哇，非常非常重的关税。现在为什么你会发现说美国现在开始来出手了？原因是因为欧洲其实现在已经开始有比亚迪等等相关的车辆，然后呢，也看到他们已经开始有自己的滚装货轮运输船，可以把所有的这个。良好的这个车款，通通的送到了欧洲去，结果他们的市场方面就有制造商在抱怨了，说哇，我们现在没有办法跟他们比啦，已经变成了中国车企的天堂了。甚至呢，现在就这几艘船，未来呢，他们两年还要再部署七艘船。以前你会说，为什么美国、日本的车他们有办法全世界分布？因为他们的船送得出去，所以呢，他们有办法在全世界的车市里面来称霸一席之地。现在，哎。你如果租不到车没关系，租不到船没关系。比亚迪说：“我自己做运输船队，我自己把我的车给送出去。”所以呢，未来这个市占率上面可能会因此而更加大大提升。再者，他们现在也开始把工厂直接盖出去。在欧洲这边呢，除了既有原本的匈牙利之外，现在说意大利他们也要开始来盖车厂了。好，更不用说东南亚，先前呢就已经有所投资。印尼这边很多车子，基本上公交车呢都已经变成比亚迪的了。还有什么？还有的就是包括了墨西哥。已经在这边来设工厂了，大家也开始在问啊，扩大当地市占率之外，他们有说他们其实现在还没有进入美国市场，哎，但是就在他后门呢、欸，真的不会进去吗？会不会也是因为这样让美国有些担心？因为巴西现在他们也要再投一百九十一亿台币，好，大家开始在问了，现在呢，美国他们。知道了，说他们有说不进军美国，不进军美国市场，原因是因为他们不喜欢复杂的问题，他们是要做生意的。可是美国真的会害怕。好，甚至呢，现在他们也直接讲了，雷蒙多说，如果啦，不只是车子哦，如果未来国会给予我这样的一个权限的话，我们会考虑限制更多特定的大陆企业在美国这边的业务，等于说他们要越来越保守他们的市场了。甚至呢，就连伯恩斯他自己都讲了，说呢。现在虽然说它是我们第二大的进口来源，好，但是呢，我们都希望进行贸易，可是我们也都希望能够好好的来保护美国人的权益。讲是这样讲，贸易壁垒的相关的调查持续在进行当中呢。还有一件事情是什么？还有一件事情是贸易战的部分，现在还没有完全的结束。关税先成三零一，现在也还没有进一步的，希望彼此好好的来检讨，或者是坐下来瞧，而。要美国的商界会不会因此出现任何的变化？他们最新的报告出来了，说其实百分之八十六的美国企业还是不会因为美中之间看起来会有另一场的贸易战而离开中国。很简单嘛，因为市场在这里，所以他们觉得这边。依旧有路可图，为什么有利可图？我要走呢？中美贸易战战到最后，现在是不是辟了另一个新战场？这个战场最后会鹿死谁手？请教有名老师，因为呢还没进去，他也说。
太复杂了，我赚其他的先吧，我那边还没想进去。但美国已经开始反应了，雷蒙多说三百万辆车，如果同时的让中方让我们在道路上熄火，哇，国安问题。呃，你知道八零年代的时候啊，日本的汽车哇风行美国，那个时候美国就用就所谓的不公平贸易，嗯，来去指控日本，结果呢，日本政府承受不了压力，就通过一个做法。叫做自愿性出口销这个限制配额，通常配额我们都是讲，你进口的时候我有个配额，对不对？比如说这个韩国车，全车在韩国制造，能够进入台湾市场，过去是是其实有限制配额。那日本居然是我出口制这种这个限制，就美国的这个压力。现在这个道理是一样的，这跟国家安全有没有关系？这个说法哈，你在华为的时候，还有你的这些盟邦会跟着你。但大家很痛苦的跟着你，可是呢，你现在讲到电动车、电池的时候呢，别人不跟你了。你光看比亚迪在全世界多少家厂商，嗯，对不对？连你最旁边的墨西哥他都撤场，而且他说我只是为了墨西哥的市场，你美国的市场还不是我现阶段所思考的。其实还一样，保护主义，关键保护主义之外，打压中国，也就是透过政府的管制。这个违反一切美国自我标榜的所谓新自由主义的这种体制，政府不介入到民间的企业。你看，整个从贸易战、科技战到现在为止，每一个步骤都是政府的管制，管制到使得这个全球化变成两个半球化，对不对？那现在，因为他没有办法去竞争过，就是比亚迪跟这些这个能源、这个能源车，你跟不要说。其实比亚迪所有的这个电动车里面最重要是什么？是电池。电动车里面两个，一个是宁德时代，一个比亚迪。宁德时代大概占百分之三十六，比亚迪大概占百分之十六，加起来是超过全球的百分之五十。全十名当中，另外还有四家是中国的汽这个电电动这个电池厂，三家，呃，韩国，一家日本啊。但是这四家呢，占的额度很小。所以美国、啊、这种保护主义是在保护它美国汽车吗？我跟你讲，不是，嗯，美国汽车还有什么好保护的，对不对？在保护美国的石油跟天然气业，嗯，这个其实是政治上很重要的区域，而尤其是在中西部到就是这个美国的南方，哦，页岩油、页岩气，它现在是全世界最大的石油出输出国家，尤其在乌克兰战争之后，这个时候如果通通要转向电动车。第一个，你在扶植帮助中国又一个新的华为的全球的领头羊的企业。第二个是，你把自己国内的这个市场就拱手送给中国的汽车，同时会造成你整个你的车企、你的石油、你的天然气的企业完全的萎缩，受到影响。更不要说，你等于就是间接承认气候变迁，哦，因为电动车就是面对气候后变迁的嘛，你间接承认气候变迁所带来的影响。那为这也就解释为什么欧洲这些国家就不管你美国这一套，你再讲这个国家安全了、哦，他们已经不接受了，因为这个是你下一个世代、下一个时代你必须要面对的环境保护。那电动车这就是一个解决方案，而中国已经遥远的走在前面，几乎别的国家不可能抗拒，那美国呢才做最后的抵抗。嗯，看起来哈，如果说一个产业会它衍生出来，会影响到更多其他的产业。哎，如果是这样的话，请教一下小舰长，您怎么样来看？因为呢，目前呐、啊，看起来比亚迪它确实这个就是一个势不可挡的势头哦，它现在开始往世界各地的去。那美国现在呢是直接的这样在讲，说要采取前所未有的行动来加以应对，甚至呢。未来各种的入气、特定入气在美的业务，我们通通一起来处理。哇，那贸易战可能升级啊！嗯，其实我们看表征于外的是贸易战，可是事实上来讲是科技战。为什么讲说是科技战呢？我们来看啊，当初一开始遇到抖音的时候，说抖音是认知作战。后来遇到华为的时候，又说华为的那个手机会传各种的讯息。那现在问题又到了比亚迪身上了。那我想请教一下，那如果车子这么严重的话，那 Google 跟 Apple CarPlay 这些东西难道不收集数据吗？它当然收集数据，不然你在你上班前你
刷一下 Google， 你怎么知道哪里塞车呢？它哪里会标注成红线呢？那就是在收集资讯。那为什么说这个是一个科技站？因为它资料收集的越多，它越可以进行这一些，无论是行销分析也好，或者是消费者的那那个动向也好，它慢慢的越来越了解之后，它就可以定出更多的中国标准。中国标准这件事情，其实原来是二零三五年的那个嗯想法，可是现在不讲了。但是这件事持续在做，我们看大陆的汽车到底有多么的神器呀、啊？我们就看到二零三零年一到六月，全那个全球十大电动车的销售排名，这个。不是大陆做的，这是 DG Times 做的，所以不要说小舰长都在帮大陆说话。那这是事实。我们看到第一个，比亚迪，第一个比亚迪，特斯拉，你只能够屈居于第二名。但是我们不要只看一二名，我们往下看，往下看，你只看到前面，你看到了，呃 ，B M W 跟 Mercedes Benz。可是你在这边，你看到的也是中国的厂商越来越多，所以这个已经慢慢的变成了一个，呃，大陆的优势产业的时候，其实你阻挡不了。怎么说阻挡不了呢？以前在欧洲卖比亚迪车子只有匈牙利，匈牙利那个呃一起建厂。现在意大利虽然它已经停掉一段那一带一路了，可是它现在也在讨论这件事。亚洲嘞？不要忘了，还有印尼。为什么是印尼？因为印尼它不同意它的做这个电池最重要的镍出口，除非你在我这设厂。所以，比亚迪到印尼设厂就是如此，阻挡不了的。好，请教一下兵哥怎么样来看？<咳>我觉得雷蒙都很趣味啊，他他讲这个话。对，智能汽车会收集数据，你可以从远端直接加三百万辆汽车全部都停。所以呢，根据这个思维呢，建议全世界所有的国家，除了美国之外，大家都不要买特斯拉。哎，不是吗？因为你美国也可以随时叫这些特斯拉汽车全部都停下来、啊，对不对？所以所有欧洲国家，还有全世界其他正在用特斯拉的国家，这是你的国安危机啊，对不对？你会被美国操控啊，非常危险啊，大家都不要买。所以。我跟你讲，雷蒙都讲这个会不会有一天成为事实？是有可能的、哦。嗯，但是问题是，如果真的就是这样，每一个国家都如此惧怕的话，那好，以后每一个智能汽车都只能够在自己的国家贩售，其他国家都不敢用，因为怕被你入侵呢、啊。<笑>那你你确定世界要演变成这个样子吗？然后呢，美国不是口口声声国安危机吗？如果是国安危机的话，我们美国这位议员提出课征百分之一百二十五的关税是什么意思？所以给你钱就没有国安危机了。是这个意思吗？你在告诉我这件事情吗？这不是很奇怪吗？逻辑多起来好像是这样子。对、啊，就是说，在美国人的思维里头，就是说，对，现在如果让你用便宜的价钱进来，就有国安危机；可如果卖的贵一点，就没有国安危机了。我可以承受那个国安危机，就是这个意思吗？这到底什么逻辑？如果是国安危危机的话，是应该全部禁止啊，多少钱都不能进来、啊，嗯，不是吗？所以，所以美国人到底在讲什么？很简单嘛，美国就是看到中国大陆的电动车占有优势，他开始紧张了，他怕会打击到他产业，他怕会会全面入侵，怕会在这个竞争点上输给中国大陆，所以不只是美国市场要进，未来你相不相信，美国一定是联合他其他的盟友，全面的去围堵中国大陆的电动车，这是他们要做的，嗯，只是现在他先从美国这边开始而已，所以中美之间的斗争未来，我我我一直在讲，未来几十年都是会持续这样斗。那美国是绝对不能够容忍中国爬到他头上去，所以他会千方百计用尽各种方法，找尽各种荒唐可笑的理由去做。但是你不要说他荒唐可笑，当年美国对付日本的时候也是很荒唐可笑，但是人家一样做成了。为什么？因为他他有实力、啊，他够强，你逼得人家不得不低头啊。那现在就看中国大陆挺不挺得住，你能如果挺得住，未来天下就是你；如果挺不住，那未来天下就是美国的。所以这一场斗争未来几十年还会持续的看到。好，你说荒唐可笑，但是哎、欸，还真的有效。那个时候日本呢，他就从了什么样的一个状态，然后到了后来有好长好长的一段时间必须要修身养性。等等广告回来，我们继续来聊聊一下国际还有哪一些重点话题。
。好，再来看国际上的焦点是这个人，他一直说医生说我很年轻啊，可是怎么又说错话了？美国总统拜登呢，现在在面对媒体的时候，他说了，说美国呢即将要空投，未来几天我们会做的更多，我们会空投援助。结果呢，把加萨说成了乌克兰，听听原话。And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of of、uh, additional food and supplies into Ukraine. 好，最后我想听得懂英文的，或者是基本上听不懂，你也听得出来。那个就是乌克兰啊、哦，他就就是讲乌克兰，他不是讲加萨，所以白宫马上出来帮他指证了，说不是啦，他讲的是加萨。至于加萨呢，到目前为止大家都在讲加萨走廊现在的状态，到底美国你还 hold 不 hold 得住，或者你有没有想要去 hold 住？因为呢，一直以来拜登都告诉大家，下个星期呢可以停火，下个星期一、下个星期二、下个星期三，现在他说了可能不行啦。好啦，他理解到可能不行了，但是他告诉你希望永存。好，大家一直在讲了。为什么大家一直在看到拜登一直说希望下星期能够停火呢？有人的讲法是说，因为他要去做国情咨文，可能需要一点东西，一点写手需要的东西，能够把它写上去。现在什么都写不上去之外，还发生了严重的事情，因为传出了美国要阻挡安理会的决议，说不准谴责以色列。袭击人道车队，好，这么一件事情在发生的那个当下，也就是呢，当地加萨走廊有很多的饥民难民，他们去等着物资，看到了车队进来，当然大家就去那边要领所谓的补给品，结果呢，突然之间有枪在射击，造成了百人的死伤。好，整起事件呢，现在。美国他不要让安理会去决议去谴责以色列，但是所有的目击者讲的都是以军开火，就是以色列的军人朝着人群开火啊！好，甚至呢，美国防长在出席听证会的时候，美国人看不下去了，冲上去对他叫嚣。好，直接呢冲上去，对房长来说，你的手上沾满了加萨人民的血，不止呢是在这。这半年多来的战争所造成的性命的死伤，还包括了就连他们想要去领补给品的时候，他们说了，如果补给品是跟着子弹来的，我们真的不需要这种帮忙，好吗？《纽约时报》也讲了，说你应该要记住喊话拜登，告诉拜登，加萨儿童跟平民的大量死亡还有饥饿，你。是共犯。好，目前的这一起事件已经让停火的斡旋更加复杂，而拜登自己呢也回应了这件事情，说他仍旧强调了达成停火协议的急迫性，但确实他也理解到事件。会让整个状况更加复杂。拜登到底会不会因为他目前仍旧是维持亲以色列的政策而付出选举代价？因为路透的最新民调就发现了，大部分的民主党的选民呢，基本上希望的是一位呼吁停火的总统候选人。而整起事件呢，到底你是要把它归咎于以色列政府，还是归咎于？拜登，你自己的外交作为根本就不够强而有力呢。美国选举呢，即将在今年年底就会达成了一个最后，在未来。总统是谁这样子的一个选决议，而 FBI 呢也告诉大家，哎、欸，他们觉得要小心哦。AI 现在呢有可能会改变游戏规则，会干预选票投给谁。他们的对手现在已经出来了，拜登呢现在应该就是会对上川普。好，可是问题是，川普呢现在在美国国内有。抓遇到非常多的阻碍，好，包括他的民事诈欺案。法官呢这边说收到了可疑信件，里面还含有白色粉末，这就让大家呢陷入新的安全
情恐慌。至于他的密件案到底什么时候开庭，因为他现在身上有非常多的案子，法官的讲法是说，检方呢，他基本上要有一个日期出来。好，可是呢，七月八号，他觉得这个日期是不太可能不切实际的，因为呢，到目前为止，初选正在进行当中，直接迎来的会是超级星期二，而伊利诺这边的法官是直接裁定。川川普失去了初选资格，这已经是第三周了。那会不会最后影响到川普能不能够代表共和党？又或者呢，是不是会让川普的声势反而因此越打越旺？后续的政治？到底应该如何分析？回过头请教杨老师了。我们先来看的是拜登，他又说错话了。这一次呢，是直接在众目睽睽之下把加沙讲成乌克兰。即便他说总统的医师告诉他他健康没问题，他很年轻可以当总统，但是他的行为一再的出错。对啊，其实不需要医师去验证了。我们不断的在电视上验证的，美国人也是如此。嗯、各位看一个哈，这个是三月一号。那这个是半岛电台哦的一个，就是这一做的一个图，三所谓的三万人啊，三月一号为止，嗯，在加沙地区死亡的人数已经超过三万人。十月七号、三月一号六个月，三万人，一个月就是多少？六千，一天死亡两百人，而这里面一万两千五百儿童，八千个妇女。更不要说受伤的七万人，接近八万人，而在这个地方现在受伤基本上已经离死亡不远，啊，然后每七十五个加沙地区的人就有一个人会死亡，在过去五个月当中，超过三万人，这个其实啊，从任何的标准，我以前也是念国际法，都是一个屠杀，就是 genocide， 啊，我不想用太多的情绪来谈这个东西。可是呢，你就看着他每天在发生，每天超过两百人持续的死亡，而且这个数字有在增加，因为卫生医疗的环境不好，现在营养的环境有很多小孩子是营养不良，所以约旦的的确确在做空投的那个食物。可你知道空投在哪里？因为拉法这边有一点靠近海岸这边的，所以很多。我刚看这个照片的时候，在半岛电台上面，怎么大家都在海边？不是在游水，是在跑的往那边去，去抢这个就是空投的东西。嗯，那那个海其实事实上看起来蛮危险的。哦，那美国现在居然很有慈悲心的说，我们现在要加入约旦，增加对加沙地区的空投，而他其实已经连续三次否决，一票否决，停火的协议在联合国安理会，最后一最近一次是他一票否决。英国一票弃权，其他十三票赞成，赶快停火，包含日本、法国都同意。哦，结果美国一个国家，所以抗拒的这边，你更不要说，你大家还记得吗？共和党、民主党在参议院、众议院还在比赛，谁给的以色列的军事援助比较多？一个给一百七十六，一个给一百四十一，哦，而且要买什么？买弹药给以色列继续进行屠杀。所以才会，美国人都受不了了。拜登为这个事情啊，其实如果到九月没有一个处理的话，他不会当选。这个一定会对他就造成一个惩罚。美国军人都自焚了，美国很多人都已经签署反对他了。他如果在这个事情上还是这样坚持，我觉得，当然你说这个川普是不是一样？但是他现在是总统，拜登这个事情处理真的是非常糟糕。那让美国整个失去外交，失去他的高道德，所谓的高道德高度了。是，请教一下小店长怎么看？呃，联合国在加沙走廊走廊对于这些难民啊进行接近，已经不是第一天了。但是如果说会发生这种数千人踩踏的事件呢，一定是出有因啊。那这一次所发生的就是三十辆的救援卡车。事实上，造成了数十人的伤亡，其实是一百零四人的死亡，七百五十多人的受伤，所以这也才会是刚刚有明老师讲到的有关于大屠杀，用这样的补给品当做一个引子，然后事实上是要进行更大规模的屠杀。那至于说是不是会影响到拜登的选举啊，是那个我们这样子来看啊。
，如果以刚刚那个主持人所谈到的路透社的这一个民调来讲的话，呃，大多数支持民主党的选民，有百分之五十六的人希望。未来的民主党候选人是停火的候候选人。那虽然现在看起来是拜登，但是呢，我们来看当初其实归咎于以色列政府这件事情，归咎以色列政府从去年十月的时候，那个他只有百分之十三，现在已经提升到百分之二十二了。那如果说归咎于哈马斯的这些人，因为哈马斯发动了这样的一个行动嘛。那从百分之五十四已经下降了十个百分比，所以我们这样讲啊，它是会影响到拜登的选举的。怎么说？在二月呃二月二十六号，也就是这个星期二，民主党在密西根州的初选就出现了这么一件事情，因为美国在美国的阿拉伯裔的人事实上是在密西根。最为密集。那在这个密集的范围之中，他们有超过十万的选民，他做出制裁性的投票，就投了空白票。所以未来拜登一定会受到影响。是，请教一下明哥怎么看？我觉得拜登哦，不是前一阵子才弄一个健康检查，说他身体好的不得了嘛？那个医生还称赞他说，完全看不出来这么大的岁数。那现在要出现这个状况，我觉得他也许身体本身。其他的地方还不错，可是他的心智状况到底如何？我觉得真的要好好考量一下。那当然了、啊，我我认为，就算他真出了什么问题，大概他的医疗团队也不会跟我们讲。所以我觉得大概就是这样。毕竟他还要再选嘛。是啊，因为他现在看起来民主党内也没有人能够取代他嘛，所以就是看起来这场选举就是拜登对川普。可是这样子下去，真的其实蛮令人忧心的。毕竟现在国际上这么多事情，然后世界第一强国的领导人又。经常会出现这种状况，真的很怕他会做一些奇怪的决定。那问题是，现在他这个美国人的唯一的爸爸以色列呢，又不断的在帮他出包，特别是这一次出了这个包，真的非常非常严重，造成了这么惨重的伤亡。那以色列还是不肯承认错误，那美国还要硬把他扛。我觉得美国每帮以色列硬扛一次，就是让他在全世界的威信降低，嗯，然后不断的下下降他自己的 credit。那这个对美国人自己是好事吗？实际上，美国虽然到现在为止还有百分之五十人愿意支援乌克兰，可是有百分之七十的美国人是希望赶快停战。所以这代表什么？代表未来对乌乌克兰的支援大概也是逐渐会枯竭。实际上，美国国会现在还有六百亿对援乌法案还没有通过，就算通过了，你要知道那些不是给现金的，它是给武器。那这些武器美国都还没有生产，它什么时候生产出来不知道。那乌克兰它到底还能够撑多久？因为根据最新的消息，实际上俄罗斯是不断的在进行反攻，而且乌乌克兰现在看起来是越来越守不住。所以当情况陷入如此危急的状态的时候，请问一下，拜拜登，你都不去想过未来乌克兰跟？大家晚，我陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要用您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍是资深媒体人谢汉斌。主持人好，大家好。还有文安大学讲座教授杨明老师。主持人好，大家好。以及前海军舰长刘宇师。主持人好，各位观众大家好。好，一开始要先带你来看到的是，哈，这件事件呢，今天应该会有第十三次的协商。这个呢，就是那个惊吓事件。好，现在呢，这个目前十三次协商紧密登场，家属的律师已经重返谈判桌了。昨天晚上基本上是在深夜九点的时候，哎、欸，才发现说怎么他们突然开会。那今天的这个会议呢，说是开了大概有八十分钟，开完之后各自离场，大家呢还是一样三缄其口。不过根据了解，就是在下午的时候他们会继续协商。那家属到目前为止呢，还没有提出有关于验尸等等更多的要求。好，可是问题是，大家现在就发现了，在事件发生之后，是不是两岸之间原本既有的那一些规范？已经开始出现改变了。海巡署现在证实了，说我们宜兰舰呢依法执勤，结果是在哪里？海峡中线跟对岸的船
对视哦，他这边写对视而非对峙啊，原因是因为呢，他说呢，在海峡中线以西看到他们的船要尝试的往中线这边靠，那目前呢，他们也有直接的上去，哎，希望他不要再往前了。海巡署他的讲法是，他们对于这些都有掌握，没有所谓的严重冲突。但是我们也看到这个新闻，就对岸现在呢，他们的巡逻舰呐、啊，已经决定要派三千吨的三千吨级。如果真的是派出来的话，那我们有什么能够跟他们一起来做对抗呢？因为现在看到这个三千吨级的巡逻舰，早上七点的时候从南进入台海，十点多的时候呢，在金门跟台湾之间，这里大家就开始来讲，这是针对我们海巡而来吗？目前也是十二年来第一次。看到对岸他们发了领海基线，好，领海基线是什么意思？这表示说呢，基本上只要画出这个领海基线，然后在以内的都是内水啦。都是他们自己的领土啦，哎，那如果是这样的话，那表示非经许可，你他国船只还不能驶入。哎，两岸之间目前应该要怎么样来看待这些问题？因为我们其实相对的，我们的治权，我们的整个政府的主权分布，基本上跟其他地方是不是应该用不同的观念来看啊？可是本来的那一些。沉默当中所留下来的规定，现在是不是通通被打翻？未来我们是一个什么样的一个格局，或者是应该彼此之间怎么样对待？李醒明说话了。前参谋总长李醒明说：“为什么金厦事件到目前为止解决不了？他其实希望大家能够想一想，对岸到目前为止呢，他们其实不想要做任何动作了。如果他们真的想做动作的话，其实大做文章是可以到台湾。”灰头土脸，甚至以他们目前的实力，他们是可以直接拿下金门的。所以呢，他们有千百种方式让你灰头土脸。到目前为止，我们看到什么？看到的是他们的攻击，或者是他们的一些巡逻舰艇开始有所改变，机制改变了，甚至呢，也看到他们的气球开始进入我们的北部的应变空域等等等。好，这一些呢，都是目前看到的变化。举动，外媒他们的讲法是什么？是说呢，看到了对岸现在很像是一条蛇，慢慢的、慢慢的在缠绕着台湾，在勒着台湾，让我们呢限缩我们的反应空间。那如果真的是这样的话，我们目前即将要来接任政府的。赖清德是不是应该好好思考一下？为什么？因为现在看到了，就是呢，如果说他们进犯我们二十四里已经变成了常态，那我们海军呢，目前的讲法是说，我们会设立一个滨海作战指挥部来反制。这个基本上呢，跟美军他们的机制就会比较像了。但是美军的这个滨海作战指挥部，其实后来也有非常多的检讨声浪。所以我们现在设的这个作战指挥部，说北中南东四个打击群，我们真的就能办，能有办法完全的来反制吗？另一个部分呢，则是美国真的会来帮忙吗？因为现在看到了他们的罗斯福号航母战斗群呢，说今天通过我们巴士海峡，那也看到了对岸的船舰是尾随着我们的方呢，这个国军都讲说我们是全程的在监控。大家想问的是，那我们的立场是什么？亮哥就直接讲了，民进党其实现在在赌一件事情啦，他在试探美国到底最后会站在哪。一边，可是不管美国下的态度是什么，美国直接告诉你，有关于金沙这件事情的态度，就是希望大家彼此审慎，好好处理。请教兵哥，第十三次协商出来的时候，大家依旧不讲话，但昨天晚上突然之间重回谈判桌，很多人认为这里面有玄机。因为昨天本来我们就是在那边等人，他们。等了很久，等到晚上五点、嗯，他们就没来，嗯、没出现，所以我们鼻子摸摸就回家了。那当然就是应该是有紧急联系对方，想了解他们的态度到底想不想谈。那可是问题是，昨天为什么没有办法谈？因为昨天我们居然要求人家对里头，就是双方开会内容要签保密条款。我我真的觉得签什么保密条款，不觉得莫名其妙吗？这件事情不是应该？要把真相全部公布吗？那请问一下，你们私底下是想要跟大陆接触什么？是要有什么交换条件吗？不然的话，为什么要保密？这你你跟大陆之间谈判的过程要保密什么东西？你们是中共同路人吗？你们是出卖台湾吗？不然为什么要保密？所以这很奇怪嘛。那你怎么会期待对方要跟你签保密条款呢？我也不懂这到底怎么回事。所以这整个事情，我觉得。越来越在往政治操弄的方向走。你看管碧玲昨天的表现也是啊，嗯，连个专案报告的标题都有意见，莫名其妙。立法院的
报专案要求的专案报告名称是你海委会可以管的，是你行政部门可以管的吗？简简直莫名其妙到极点。所以我觉得民进党现在是想把整件事情弄到政治方向，要转移大家的目标，希望，因为他知道他影响不了大陆这边的人，所以他影响台湾自己的民众，希望台湾民众关注的是政治的攻防，而不是整个事件真正的真相。嗯，这是民进党想要干的事情，但是问题是，事实的真相是什么？事实的真相是，我们的主权已经被民进党丢掉，这是非常明确。你看哦，大家讲得很大声啊！我记得前前两天苏子云才在那边说，说我们有宜兰舰啊，我们有这些这些舰啊，吨位也有三四千吨啊，也去跟他们拼啊。你看你一过去，马上被人家挡住，就这么简单，三四千吨以上的舰，中国大陆好几十艘啊。他随随便便吨位都比你大，然后就直接把你挡下来。那请问我们怎么解决这个问题？嗯，现在讲得很好听啊，海峡中线我们跟他对视哦，其实不是啊，是你已经被压迫到，你只能在台湾周边活动，其他地方你哪都去不了。这就是我们现在的态势啊。请问一下，海峡中线没了，到现在我们打算怎么解决这个事情？然后大陆一步一步在画他领海基线，表示他对自己越来越有自信。然后呢，他在要求其他外国人不可以随便接入我所宣称的主权范围。那请问一下，我我们到底有什么打算？我们怎么样去面对这样的一个禁闭的态势？很多人都以为说啊，我我听到一堆图片在讲说，你看老公有什么了不起？现在也不敢做任何动作，也不敢真的拿下金门马祖，他干嘛要拿下金门马祖？你们知不知道现在正在发生的事，已经成为事实的事，就是金门马祖，只要你出了港口之外，现在是由人家在管辖。嗯，这是正在发生的事实啊。那请问一下，我们怎么去解决这个问题？没有办法解决。就默认当做存在。我们成立这个滨海作战部，听起来好像很威。你看美军又有一个，我们也很威，对不对？威个头啦！这是代表什么？代表我们认输了，已经承认事实了，承认海峡丢中线没了。以后我们一一战争一旦发生，就在我们的海边，这不就是在承认这件事实吗？我們我们的整个战略终身全没了、欸。以后，因为我们现在被人家压缩到只剩二十四海里，这代表什么？代表未来解放军一分钟之内就可以打到台湾本岛。所以我们才要成立这个滨海作战部，因为以后战争就直接在你的海边发生。嗯哼，那我们怎么怎么办呢、啊？怎么怎么解决这个困困难？怎么解决这个问题啊？民进党现在在赌美国会不会去跟大陆施加压力？你觉得美国对大陆施加压力会有用吗？这两国已经打了多少年的贸易战？美国已经对中国大陆施加多少压力了？你你看大陆有在屈服的吗？大陆还不就跟美国对着干？现在这个事情，美国一定是希望台湾自己赶快解决啊，百分之百是这样。那问题是我们到底要怎么解决这件事情？所以我真的觉得，要解决这件事情，大概只有一个办法，把管碧玲这种鹰派赶快换掉，这种满脑袋政治思想的赶快换掉。但是，民党会换吗？民党不会换。所以我认为这件事情恐怕还要拖很久，到最后只会有一个结果，就是台湾的生存空间进一步被压缩，就是我们的主权被民党一而再、再而三的丢失，然后民党永远不告诉你，实际上他们正是出卖台湾的那一群人。其实这整件事情为什么就连李喜明前参谋总长都跳出来讲话？因为呢，他就是想告诉大家一件事情：基本上，因为丢了两条人命，对岸如果要大做文章，他可以的，他也可以一次就把你搞到灰头土脸，或者是直接把金门拿下来。为什么他到目前为止没有动作？大家有没有想一下，这整件事情所衍生出来，包括政治效应，包括在军事上面，包括在主权上面，我们到底敌我之间谁进谁退？大家要想清楚吗？请教杨老师。我觉得李显明将军他其实讲的没有错哈，大陆为了要把这个事情啊要闹大的话，要强力回应的话，他其实的的确确可以把台湾弄得灰头土脸。所以，我们现在从台北的角度不断的看这个事情，啊，自己都觉得其实有点理亏，有点拍死，因为到现在为止我都不知道怎么回事，没有任何的证据。刚开始的时候，哦，管碧玲到中间还说。他认为检察官会以过失致死来侦办。哎，前两天的改口，没有任何的疏失，还需说跑到行政院去开会，证明同仁没有疏失责任，无需道歉，连书面道歉都不用。所以这个事情哦，已经转变了。从刚开始是一个渔船的翻覆事件，造成死亡，变成。海警的执法，今夏执法的水域的争执，现在又变成两岸的冷对抗
中线，甚至到二十四海里的对峙。二十四海里大家要了解啊，我们在二零零五年画这个二十四海里十二加十二，只有在台湾跟澎湖，金门马祖没有画，因为大陆在一九九六年就已经用直线基线画了它沿海，哦。然后呢，金门马祖其实，在他们的支基线里面，那当然因为两岸的关系，我们自己画了一个海岸，这个海巡署的暂定执法线，也就是禁限制水域，大家彼此有点默契。现在这个默契完全打破了。那大陆这边其实哈、哦，我觉得民进党在赌，他不是在赌美国要站在哪一边，美国站在哪一边，其实大家都知道嘛，他在赌。大陆会不会更强力的反击？哦，那这个事情啊，他现在已经把它操作成在做灰色地带的压迫，对于台湾，从金马到中线到这个滨海二十四海里，那这个二十四海里，它其实基本上就是要引美国进来，但是美国知道，各位，如果二十四海里发生台澎金马，那台澎，美国会不会这个介入？我不知道，美国人自己可能都不知道。如果金马发生事故，美国会不会介入？我知道，不会，因为八二三炮战的时候，美国都不介入了嘛。因为这个东西马上就变成中美之间的军事对抗，所以现在民进党也知道，在这个事情上引美国进来没有用，目标是不是美国？他其实是也有恃无恐。嗯，民进党已经失去台湾的多数。他认为在蔡英文时期上一次选举获得那种多数支持，他下一次连任碰到很大的挑战，两岸的冲突跟冷对抗，其实是有助于哦，他采取强力的回应。当大陆这边开始做一些动作的时候，他采取强强烈反制，台湾这边一定是支持的嘛？连一个夏立言跑到对岸说：“哎，我们站在反对党，我们会监督民进党。”都被骂吴三桂。谁还敢在台湾内部里面去指责民进党？如果强力回应大陆的一些作为，可是这个问题，我们就刚开始我讲的，那你如果站在北京来看，谁造成这个问题的？谁挑起这个冲突的？是不是？谁不断的野蛮事实的？谁造成民我这边的民意都要烧起来了，我还要去克制，展现战略定力？民进党这边就是怕你不烧起来啊。对不对？你是最好烧到我们二十海里，所以国际媒体跟现在民进党的一些这个外围都已经开始不断的说，对不对？从 M 5 0 3到这个金门，哦，这个事件就更早的这个诺鲁，在短短的一个半月之内，民进党呃遇到了中共这边不断的这种所谓的灰色地带压迫，台湾要失去一切我们的海域的掌握要失去了，但。这是谁挑挑起来的？谁在遮掩的？这个事情真的是谁的战略？我觉得民进党其实真的是有恃无恐。是，其实民进党到目前为止，到底真的有没有想要让这件事情好好的落幕，就变成大家想要讨论，或者是大家心中对于政府的疑惑？因为呢，我们想要请教一下小建长，到目前为止我们所看到就是，确实嘛，海巡一直告诉我们说呢，哎、欸，其实我们都有在做事情哦，而且呢，我们都有掌握哦，我们跟对岸之间呢，我们没有弱哦，我们是跟他对视，我们对着看哦，我们没有严重的冲突哦，但是。那我们看更多的讯息，把它堆叠起来，就会发现我们真的什么都没有损失吗？或者这个事情发生之后，这一些改变对于我们的影响是什么？嗯、呃，事实上来讲啊，在去年的七月的时候，中国海警二五零一，它早就已经跨过海峡中线，然后在七美的那个西南方进行征询了、啊。这件事情海巡署有告诉我们吗？没有，但是 AIS 有告诉我们。刚刚兵哥讲说，国防院的苏子云他讲他来呛说，我们也有大型的两、啊、千吨、四千吨的、啊，那所以呢，在应对中共的时候，我们其实那个是不会居于弱势的、啊。那我帮他记录起来啊，然后结果呢？结果就是这样。结果我们这边的确是我们派了呃 CG。一那个一二八啊，也就是宜兰舰，可是大陆海巡
，就是中国海巡，他也不是吃素的啊，他直接就派出这个是其实是三千九百八十吨啊，也是将近四千吨啊，所以比我们的船嘞大还是小嘞。那刚刚有关于数量的部分啊，我也帮大家稍微算一算数。怎么说呢？我们来看啊，这是有关于中国海警的部分，超过三千吨以上的，加在一起总共的数量是四十六艘。那如如果说我们看到这一次来的三三零六的话，它就是三千九百八十吨的这个呃吨位啊。那我们的苏子云啊，也就是国防院的这个呃所长啊，这么有底气啊，他一直在讲宜兰舰。我们来看看宜兰舰啊。宜兰舰 CG 1 2 8 3 0 0 0千吨，其实如果以吨位来讲的话，我们是不呃不没有办法赢人家。而且如果我们把这一些三千吨以上算，我们只有五艘，人家刚刚我算了有四十六艘，而且还有些可能还有些遗漏的，没有算到的。所以啊、哦，我们不要每次遇到这些事，为了要认知作战，你就跟对岸互呛。互呛的结果没什么下好下场。之前我们呛说，哎呀，海峡中线，结果现在海峡中线被没收了。现在我们又在呛说，我们的嗯、呃、海巡署怎么样？现在又对视，对视。事实上，把去年那七月海海警二五零一号拿出来看啊，它其实已经过了海峡中线。那至于说我们讲到说气球的这个问题啊。气球的问题其实里面有大学问，只是我不确定，嗯、呃，国防部的这些长官到底懂不懂？为什么我们这么说呢？因为其实啊，我们一般都认为电磁波在大气里面运运作、啊、是直线的，可是呢，那个是我们讲到正常折射，可是因为温度的不同，那它也会有所谓次折射，距离变小了，或者是超折射。距离变长了，那这样是怎么样得知的呢？它要放气球，就是我们现在讲的气球。那这现在这个影响是什么？影响就是 data link 的作用。那也就是说， data link 在运作的时候，如果以高频那个高频来计算的话，也就是说，我们看到这边三 m h z 的话，它的距离非常远啊。可是这一个。就是我刚刚讲的，要放气球得知啊。至于说我们现在讲到说有关于，呃，滨滨海作战指挥部啊，其实它应该是直接放在放在陆战队比较适合。为什么？因为美军它就是陆战队的一个编制之内、嗯。然后如果有海军来下辖，事实上海军有非常，呃，就是说我们在念从官校一直到指参的训练。其实都是有关于海战的训练。那对于滨海作战，也就是接近陆地作战的部分呢，其实陆战队是比较擅长的。而且我这边再强调一次啊，三十年前，其实我们的暗制的公船飞弹，那个时候是雄风一型飞弹，那个时候一开始是陆军负责的。所以其实我个人的建议是，交由陆战队负责比较适当。好，现在这整体事件到目前为止可能会引发到国安等等层级的思考。那也希望政府能够好好来想一想，到底怎么样来做对我们才是最好的。毕竟你现在所看到的是已经陆续的发生后续不同的事件衍生效应，对我们所造成的伤害有想过吗？先进广告等等回来继续说。